Good morning everyone. Today is our 11th online lecture on manufacturing technology ME220. Till 10th lecture we have seen up to module number 6. In 10th lecture we were seeing gas welding. So we will see the rest of the gas welding. In gas welding Sound well is obtained by selecting proper size of flame. Filler materials and methods of moving torch. The temperature generated during the process is 3300 degrees Celsius. When the metal is fused, oxygen from the atmosphere and the torch combines with molten metal and forms oxides. It results defect in weld. Flex are added to the welded metal to remove oxides. Normal flex and in the end, we will get E oxide formation at the end. And the one I will oxide formation and down the Kana already the Mula oxygen supply in under Ade for an atmosphere with an oxygen or a metal like melty in a metal like it contact on the end of some breaking oxidation. Some breaking for that, we will be using flex. Common flexes used are common flexes used are made of sodium, potassium, lithium, and borax flex can be applied as paste powder liquid solid coating or gas e flex number paste aite aa oru sheet material apply yo a powder aite apply yo illengil enda liquid aite apply yo cheyam allengil it will be solid coating over the filler material nammal extra amount of material koduthilayirunnu ee figure la kaana Ah, e filler material le coating ni boleh, solid coating ni boleh, mungkin filler material ni boleh kan. Ini lah, angin ni filler material ni use ni, ni art welding ni ada kan ni dia. Orang metal ni mana le, kompetitif ni boleh, ni ada coating ni boleh terkena. Adanya ni ane flex ni, boleh kan? Can be a gas shielding also. Then comes the gas welding types. In welding type, ne, then the item that we will classify is under one is leftward welding and the other one is rightward welding. Here I am going to say in leftward welding, in that number we are going to say, we will fill the material in the other one, the torch in the front side leg, the torch will move in the right in the left leg. Kind of. Ah, fill the material in the other one, the torch in the front leg is measured in the other one. Whereas in rightward welding in other, Filler material ni baru, nampak torch ni back side lagi. Okay, torch ni back side lagi. Adik boleh filler material ini left to right berlin ni ada. Filler material ni angle ni orang nampak 30 to 40 degree Celsius. Torch ni angle ni orang nampak berapa? Berapa? 60 to 70 degree Celsius lagi. Whereas in right to right berlin, ibu ni ada sampai berapa? 40 to 50 degree Celsius lagi. Nozzle in the angle with respect to work and 30 to 40 degree will be the filler material angle with respect to work. This is the left in the right leg. In this case, the best best welding type is rightward. Because this rightward is the best way to weld torture कूल के लिए हीट सप्लाई इन अधिक पैरेंट मेटल लाइक है बोल प्री हीटिंग ही बनाना हो मेरे मनुष्य ये राइट लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग है ना तो वेल्डिंग टॉर्च एंगल टाइम मुन्नोट और बरोट और मूवी ना ऐसा जिन्दा टाइम ये वेल्ड ही ये रा बीड इन जो आएगा ना कूल के लिए टेम्परेचर बढ़िया सो with the asana, you have to write notes by hearing this video. Get up. Next comes the gas welding equipment. Uh, it consists of gas cylinder, oxygen uh, oxygen cylinder, acetylene cylinder, and under pressure again, regulators, then uh, uh, oxygen uh, working pressure under acetylene uh, working pressure under. Uh, it has pressure gauges, hoses, welding torch, check valve, non return valve. When the non return valve, number of, you non return valve, or a vessel, 
എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് നോസലിനകത്തേക്ക് ബാക്ക് ഫയർ ഉണ്ടാവും അല്ലയോ ആ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നോസലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തിപ്പി നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് പോകാൻ പോകാറ് നോസലിന്റെ തിപ്പി നിന്ന് അകത്തേക്കാണ് പോകുന്നെങ്കിലോ ദ എൻറ്റയർ ടോർച്ച് വിൽ ഗെറ്റ് ഡാമേജ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു നോൺ റിട്ടേൺ വാർവ് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് പ്രഷർ ഗേജസ് ഹോർസസ് എക്സെട്രാ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ വി ഹാവ് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രഷറിൽ വേണം ഓക്സിജനും അസറ്റിലേനും ഈ ടോർച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കി ഇതിനകത്ത് റെഡ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്ത് എന്തായിരിക്കും അസറ്റിലേൻ ആയിരിക്കും ബ്ലാക്ക് കളർ എന്ന് പറയുന്ന സിലിണ്ടറിനകത്തായിരിക്കും അതേപോലെ ഓസിന ഓസിനകത്ത് ആയിരിക്കും ഓക്സിജൻ വരിക നിങ്ങൾ പുറത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബ്രൗൺ ഓർ റെഡ് കളർ ഫോർ അസറ്റിലേൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കളർ ഫോർ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രോഗികൾക്ക് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ആ സിലിണ്ടറിന്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് കളർ സിലിണ്ടറിലായിരിക്കും ഓക്സിജൻ വെക്കുക കാരണം ഇത് നമ്മൾ മാറിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് ഓസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ടോർച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കുക വി ഹാവ് ടു നീഡിൽ വാർസ് എന്തിനാ ഈ നീഡിൽ വാർവ് ഓക്സിജന്റെയും അസറ്റിലിന്റെയും സപ്ലൈ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തിനാ ഈ സപ്ലൈ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓക്സിജന്റെയും അസറ്റിലിന്റെയും സപ്ലൈ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫ്ലെയിം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം കാർബണൈസിംഗ് ഓർ റെഡ്യൂസിംഗ് ഫ്ലെയിം ഈ മൂന്ന് ഫ്ലെയിം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ നീഡിൽ വാൽവുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ എമൗണ്ടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ഏതിന്റെ ഓക്സിജന്റെ അസറ്റിലിന്റെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് നമ്മൾ നോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഈ വൺ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടോർച്ചിൻ്റെ മൗത്താണ് അതായത് നോസിൽ ഉള്ളത് ഈ അറ്റത്തായിരിക്കും ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ആ ഒരു വെൽഡിംഗ് ടോർച്ചിന് കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഫിഗറിൽ കണ്ടിരുന്നു നോക്കി എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം അസറ്റ്ലിൻ സിലിണ്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ വിൽ കം ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ദിസ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് അപ്പം ഈ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഒൻപതും പത്തും എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ്ലിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഒൻപത് പത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഈ കുഡ് സി ഇൻ ഫിഗർ റൈറ്റ് സോ വിത്ത് ഫ്രം ദിസ് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ടു ദ അസറ്റ്ലിൻ വാൽവ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓക്സിജൻ വാൽവ് ദിസ് ഇസ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ഫ്രം ദിസ് വാൽവ് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ടു ദ മിക്സിംഗ് നോസിൽ സോ ഈ മിക്സിംഗ് നോസിൽ അല്ലെ മിക്സിംഗ് പാസേജിലേക്ക് വരും ഈ മിക്സിംഗ് പാസേജിലാണ് ശരിക്കും ഓക്സിജനും അസറ്റിൽ നിന്നും തമ്മിൽ കൂടിക്കളിക്കുന്നത് സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സോ ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദിസ് ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ടു ടു വിറ്റ് ഇസ് എ ആക്ച്വൽ മിക്സിംഗ് ട്യൂബ് ഈ ടൂയിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ത്രൂ ദിസ് ബെൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കം ഔട്ട് ആസ് ഓക്സി അസറ്റിൽ ഗ്യാസ് അറ്റ് ടുവേർഡ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടോർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ടോർച്ച് ഈ മൗത്തിൻ്റെ ടിപ്പിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ദ ഫ്ലെയിം ഷുഡ് നോട്ട് എൻറ്റർ ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ടോർച്ച് സോ ഇതിന് ഭയങ്കര അധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് കാരണം എന്താ എന്താ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൗത്തിൽ നിന്ന് ഫ്ലെയിം ഒരിക്കലും ടോർച്ചിനകത്തേക്ക് ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇറ്റ് വിൽ ഹാം ദ ഓപ്പറേറ്റർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ ഡിസൈൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി so these valves 7 and 6 acetylene valve and oxygen valve will control this uh, amount of acetylene as well as oxygen by by manipulating the valve corresponding valve annale namaku three types of flame kettulu edakkayana three types nu varunnu one was reducing or carburizing flame another one was oxidizing frame and the last one was neutral frame neutral frame nu varunnathu equal amount of acetylene and oxygen uh, oxidizing frame nu varunnathu oxygen de alavu acetylene kaattalum koodal irikkum
and uh, the shortest flame is oxidizing flame. Oxidizing flame has the maximum temperature. Now coming to the application of gas welding. Application uh, repair works. One of the most common application of gas welding is for repair works. Workshop or like a mechanical or normal gas welding are required. Fabrication of sheet metals. Now, for example, joining of thin sheet metals or thin sheets or thin plates are the main application for this gas welding. Because now, if we do a rigid metal join the thin metals uh, met, uh, metallic plates or sheets or नमक गैस वेल्डिंग वेरी किट्टू वालो। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ऑक्सी एसिडलिन वेल्डिंग इज़ यूज्ड इन जॉइनिंग वेरियस एयरक्राफ्ट पार्ट्स। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वी यूज्ड टू बेल्ड पार्ट्स टू द फ्रेम एंड द चेसेस। देन कम्स द जॉइनिंग हाई कार्बन स्टील। गैस वेल्डिंग इज़ वेरी fusion welding technique which is arc welding you have seen arc welding in your day to day life it is used for dress work operations ningala ee arc welding processor nerthe kandittundavum usually idu dress working operation la use cheyanadu nammade uh, buildings in the camera are trust working in you. So this figure shows a man uh, having an electrode holder in his hand is doing arc welding. Introduction. A fusion welding process in which coalescence of the metal is achieved by the heat from an electric arc between an electrode and the work. And the fusion welding and the the filler material as well as the parent material is melted and a weld joint is formed. That process is called as a fusion welding. But arc welding is a fusion welding process. The filler material is the parent material is melted and weld form. So, this coalescence is joined. Okay, coalescence of metal, joining of metals. Achieved by heat. Heat is produced in this is the electrode. This is the electrode. And this is the work piece. This is the arc. This is the arc. Arc means flow of electron. Okay. Let's take a look at the detail. This schematic diagram shows arc welding process which has a machine with either AC or DC supply. We will give a return cable to work piece earth to work on that immediately at same than a return cable to the work piece and to the electrode so that the circuit become complete current throughout the flow genome and the main diana would do a leader work piece in a day for a little leader number of electrode look good to begin electrode holder like him could be taken energy from the arc produces a temperature approximately 10,000 Fahrenheit or 5,500 degrees Celsius hot enough to melt any material instantaneously hello annuity and by the degree Celsius very arc welding in the Makati in jam item I am the maximum melting point at the end 1532 most AW in the arc welding processes add filler metal to increase the volume and strength of weld joint if filler material and other number of gas welding in a though or extra road same are welding and the material the other composition already extra order work in the layer no other than a filler material in the bottom okay about other filler material in the middle arc welding in other color can under you figure not the filler material and there again he electrode than a eric and filler material he failure material melt a it eric him जो इंदर वाले या ये पेरेंट मटेरियल के जोइन देवड़ी आनो फॉर्म जी अंडे अवधे के मटेरियल सप्लाई या ये आर का नहीं दिखेगी ना तो एक चौमला आयरोस गाने चली के निलिवा दिस इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंगे ने आना अवधे टा आर का ती परी पोले अवेल्डी इंदर तो गाने निलिवा ओके एंगे ने आना य 
this is an app coding technique you could see a person is building see he has just touched the electrode now okay if you don't want to learn now he touched it and so suddenly the arc has formed he can't then arc and over and I don't know okay arc there is flow of electron in the night in the some work in order to detail it again but him it will end up see this outer portion then below with a pipe over a number of company three body can have a portion on a pipe over again the portion I didn't flex and over and he flex and over in the portion a metal is not all the filler material melt to see the guy need a e n portion melty you can't have done a e filler material name for the total atmosphere in the protect yeah and yeah and I put into the u shape like you know he melted the material name or you can have atmosphere right there and air right to contact to any of the summer the killer and the material melts each of my color on the filter material on a and the same parent composition I give it melts and it will flow into the joint and I don't do it only at the right way Ninggal ini, ini dengan apa yang ibu-ibu deh beri ceria gas coating ada. Hendak ini gas coatingnya, ini dengan cutting kan ada kompetitori boleh tu yang ada semen ini casing ni le. Aduh flexan, aduh melt aja itu, orang gas fume boleh anda. Aduh gas fume fume konten tu macam ini melt aja itu lah metal le, orang ikhlas air orang itu lah orang contact tu beri ada, ni oxidisation ada sambawi kaya ada, aduh aduh ni protecti, so it act as a protecti shield. Okay, this this is a protective shield. Level the level of the one, he bought the level of the one and I can protect his shield. Then I would have been a totally totally at a material. This is called as metal spatter. Now, I'm going to build it. You don't think about them. The E kind of this is fume gas gas fume. Flexor could have melt it and live. Flexor is the melt it and the gas fumes and the end the EMA gas fumes and the end of the molten metal and the oxidation and the protective. See, gas fumes. Our protective shield. Protective gas shield. That is the welding and the shoot and the end of 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 the gas fumes and the end of 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 the end. और स्किन बोले कंडीन हो ले आधा पोई पो आधा वन डालना ना हमको कंडीन है वेयर ने वेयर ने ये वेल्डी ने रहेंगे वेल्डी ने ना कि ये ने चुट्टू वाले चरिये चरिये कमलगल बोले मेटियर लंडे ले चरिये चरिये कमलगल बोले इधर है ना वेल्ड स्पैटर ना बोले ना ऐंदर संभव क्या बड़ा मेटी ये ना मेटी ले तरीके that is what we have to do. That is what we have to do. That is what we have to do. We have to do the same thing. The hand is the same. The hand is the same. The temperature is the same. At the same time, around 3000 degrees Celsius. That is the temperature. Okay. So this is our welding process. Put the solid out. Solid out. It will become a joint. This joint is the same. This is the weld bead. कंडीलो ये वेल्ट भी इतना मेल नंदे रहेगी फ्लेक्स मेल्ट आयटर अगर डेंसिटी कॉलर बाय दो उन्हें ये वेल्ट भी इतना मेल ले उरे सोल डायट आयेगी बोलना पिने तो हमारे वेल्ट इधर गयी इंटर आदमी ना हमारा वेयर रो वर्क पीस वेचितो अगर हैमर वेचितो जस्टिंग ना आड़िचे एम्बम मॉडर्न मेटल तो एक देश हम इन द आर्क वेल्डिंग के नलों में चले आए लो इधर यहाँ तो लाई इलेक्ट्रोड लो और एक प्रोटेक्टिव और एक कोटिंग एंड आउ आ कोटिंग इन्द्र बेहद आना फ्लेक्स आना इन्द्र ने आना फ्लेक्स वोड दी के नल इट विल इवापोरेट एंड फॉर्म ए गैस अराउंड द मॉडर्न मेटल इट एक्ट molten metal puddle to prevent oxidization of molten metal okay ee rendu karyangalana flex inde upayogam adu pole thane endha irikkum flex ennu parayunnathu ee filler material melt cheythu poi kaiyittu maatrame flex paiye paiye melt aayittu evaporate cheythu pool kore bhagam liquid aayittu 
ഈ മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കും കുറച്ച് ഭാഗം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രത്യേക മെറ്റീരിയലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഈസ് എ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എക്രോസ് എ ഗ്യാപ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ചാർജിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ശരി എന്താ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇസ് സിംപ്ലി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഒരു ഏറി കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ എൻ അയനൈസ്ഡ് കോളം ഓഫ് ഗ്യാസ് ത്രൂ വിച്ച് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അന്നേരം തന്നെ അതിനെ പുറകെടുക്കും അന്നേരം നമ്മൾ അതിനെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് സേ വൺ ടു ടു എം എം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് വർക്ക് പീസിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ടു ദ വർക്ക് പീസ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യും നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ജമ്പിങ് ഫ്രം ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ടു ദ വർക്ക് പീസ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ചുറ്റുമുള്ള എയറിനെ അത് അയണൈസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആൻഡ് ദ നെഗറ്റീവ് അയോൺ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു ദ വർക്ക് പീസ് വിച്ച് ഗീവ്സ് എ ഗ്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് എ ആർക്ക് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹൗ ടു സ്ട്രൈക്ക് ആൻ ആർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടു ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ ആർക്ക് ഇൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ബ്രോഡ് ഇൻ ടു കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രോഡിനെ വർക്ക് പീസിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും ദെൻ ക്യുക്കിലി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ് ബൈ എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സേ വൺ ടു ടു എം എം ആ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക ആ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എയർ എന്ന് പറയുന്നത് അയണൈസ്ഡ് ആവും അയണൈസ്ഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആയോ ന്യൂട്രൽ മാറിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയോണും നെഗറ്റീവ് ആയോണും ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് ദ നെഗറ്റീവ് ആയോൺസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു ദ വർക്ക് പീസ് ദസ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് മെഷീനിൽ നിന്ന് നേരെ ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് ആർക്ക് ആർക്കിൽ നിന്ന് വർക്ക് പീസ് വർക്ക് പീസിൽ നിന്ന് നേരെ വീണ്ടും മെഷീനിലേക്ക് സോ ദ സർക്യൂട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ദ വെൽഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊസീജിയർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് ഫ്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പം വാട്ട് ഇൽ ഹാപ്പൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ റൈസ് അപ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയായിരിക്കും കിട്ടുക ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡിന് തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും ഇത്രയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുക വർക്ക് പീസിൻ്റെ അടുത്തോ കുഞ്ഞ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരുന്നോണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ അടുത്താണ് ഓക്കെ ആസ് വി സി ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ സി ഹി ഇസ് ടച്ചിങ് ഇറ്റ് ഹി ഇസ് ടച്ചിങ് ഓവർ ദ വർക്ക് പീസ് ആൻഡ് എൻ ആർക്ക് ഈസ് ഫോൺ കണ്ടോ വർക്ക് പീസിൽ അദ്ദേഹം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടോ പിന്നെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പുറകിലേക്ക് വലിക്കും നോക്കണം ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഹിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ലിറ്റിൽ ബാക്ക് സോ ദാറ്റ് ദ ആർക്ക് ഈസ് ഫോൺഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വർക്ക് പീസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും ഒരു വൺ ടു ടു എം എം ഗ്യാപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ദർ ബി ഓൺലി സീരീസ് ദർ വിൽ ബി ഓൺലി വൺ ടു ടു ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഈ മോൾട്ടൺ മെറ്റലും ഈ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ എൻ്റെ നമ്മളുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ടാവും മാക്സിമം വൺ ടു ടു എം എം ഉണ്ടോ ഈ മൗസ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ മാക്സിമം വൺ ടു ടു എം എം ഗ്യാപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അന്നേരമാണ് അവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലെക്സ് മെൽറ്റ
അപ്പോ ശരിക്കും ഈ ആർക്കുകളിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സംഭവങ്ങൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് എന്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ സോ ഇലക്ട്രോഡ് ബേസിക്കലി ക്ലാസിഫൈ ടു വൺ ഈസ് കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് കണ്ടതുപോലെ ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ബി കൺസ്യൂംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ട വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്തല്ല അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നോ കൺസ്യൂമബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് മുമ്പേ നമ്മൾ വീഡിയോ കേട്ട കണ്ടത് ഇലക്ട്രോഡിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഇതാണല്ലോ ഈ കേസിങ് ഈ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗ്യാസ് ഷീൽഡ് അല്ലെ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കണ്ടോ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ as well as the flux will melt and it will form a solid case over the molten metal ee molten metal ne merle ee flux nu varunnathu melt aayittu pongi kadakkum endondana flux melt cheyidu kenjale ee metal ne kaattilla density korava irikkum so it will float over the material so ee case il consumable electrode aayikku use cheyunnathu electrode itself will melt and it will fill the gap between the joint okay second type and the non consumable electrode ana in which the electrode element material will be a strong material we will be adding flex as well as filler rod then leaf filler rod black e black color undo nerthe the case le black color kaanunnathu filler rod electrode thane irunnu ee case le extra filler rod nammulo ഇത് ഈ ഒരു മെൽറ്റിംഗ് ഈ വെൽഡിംഗ് സോണിലേക്ക് കൊടുക്കണം അതേപോലെ ടങ്സ്റ്റൻ ആയിരിക്കും ഒരു നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഇറ്റ് വോണ്ട് മെൽറ്റ് സോറി നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് നോൺ കൺസ്യൂം ഡ്യൂറിംഗ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് വോണ്ട് മെൽറ്റ് ഫില്ലർ മെറ്റൽ മസ്റ്റ് ബി ആഡഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പടത്തിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് മോസ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ഉള്ളതാണ് ഫില്ലർ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് റോഡ് ഹാസ് ടു ബി സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫെഡ് ഇൻ ടു ദ ജോയിന്റ് ഏരിയ നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നോ ഒരു ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും ആ ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിനെ ചേർത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് അടുത്തതിലേക്ക് പോകോട്ടെ ഈ പടം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡർ പവർ സപ്ലൈ ഇത് ഇതാണ് മിഷൻ ഈ ബ്ലൂ കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലെക്സ് മിക്സസ് വിത്ത് ഇംപ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് റൈസസ് ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് പൂൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലെക്സ് മിക്സസ് വിത്ത് ഇംപ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് റൈസസ് ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് പൂൾ ഈ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അത് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എലമെന്റ്സ് ഓക്സിഡേഷൻ മൂലം ഈ വെൽഡ് പൂൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഓവർ ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഫോം ആസ് എ സ്ലാഗ് ഈ മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ പൂളിന് മേളിൽ അതൊരു ഒരു ലെയർ പോലെ കിടക്കും അത് നമ്മൾ പിന്നെ വേറൊരു ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയും വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത് പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സ് ഓക്കെ ഫില്ലർ മെറ്റൽ മിക്സ് വിത്ത് മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ആൻഡ് പെനിട്രേസ് ടു ദ ജോയിന്റ് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫില്ലർ മെറ്റൽ എന്ത് പറ്റും ഈ പേരൻ മെറ്റലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ജോയിന്റിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലും ഈ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇതിന്റെ ഇതിലുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഇറ്റ് വിൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് സം ഓഫ് ദ ഫ്ലെക്സ് വിൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഫോംസ് എ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ആർക്ക് ഷീൽഡിംഗ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് മെറ്റൽസ് ആർ കെമിക്കലി reactive to oxygen nitrogen and oxygen in air mechanical properties of joint can be degraded by these reactions to protect operation arc must be shielded from surrounding air in arc welding and then we can do two types of arc shielding arc shielding can be done by two types that is what we are doing shielding gas argon helium or carbon dioxide and flux നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ കണ്ട ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന
സ്റ്റീല് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് അല്ലെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടിക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ടാങ്സ്റ്റൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് അതിൽ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക നാ വിൽ സി വാട്ട് ഇസ് ഫ്ലെക്സ് എന്താണ് ഫ്ലെക്സ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെ കാണുന്ന ഫിഗർ ഇതാണ് ശരിക്കും ആർക്ക് വെൽഡിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഡ്രസ് വർക്കിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് റോഡ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ഈ മൗസ് പോയിന്റിൽ നോക്കിയാൽ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള റോഡ് കണ്ടോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഏത് മെറ്റലാണോ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേ കോമ്പോസിഷനുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഇത് ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗം എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സ് സിമെന്റ് പോലെയിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ആയിട്ടും അതേപോലെ കുറച്ചു ഭാഗം മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയേ സ്ലാഗ് നിരീക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഈ സ്ലാഗ് പോലെ ഈ മെറ്റലുമായിട്ട് ഈ മോൾട്ടൺ മെറ്റലുമായിട്ട് അല്ലെ മോൾട്ടൺ ഫില്ലറും പേൻ മെറ്റലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ മേളിൽ സെറ്റിലാവുന്നത് ബിക്കോസ് ദിസ് ഫ്ലെക്സ് മോൾട്ടൺ വിൽ ഹാവ് ലെസ് ഡെൻസിറ്റി ദൻ ദ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ നീല കാണുന്നതാണ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ആർക്ക് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുണ്ടോ പച്ച തുള്ളികൾ കണ്ടോ ഈ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വെൽഡ് പോളിൽ വരും ഈ വെൽഡ് പോളിൽ അത് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് ബിക്കം സോളിഡ് മെറ്റൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്നതാണ് പെൻട്രേഷൻ ഏറിയ ഇതാണ് നോക്കി ഗ്യാസ് ഷീൽഡ് കണ്ടോ ഇതെങ്ങനെയാ ഗ്യാസ് ഷീൽഡ് വരുന്നത് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഫ്ലെക്സ് ഇവാപ്രേറ്റ് ആവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലെക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ മെൽറ്റ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓവർ ദ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഷീൽഡിംഗ് വിൽ ബി ഡൺ ബൈ ഫ്ലെക്സ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് പ്രിവെൻസ് ഓർ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് അതർ കണ്ടാമിനൻസ് ഇൻ വെൽഡിംഗ് ഓർ ഡിസോൾവ് ദം ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് റിമൂവൽ നമ്മൾ ഓക്സൈഡ്സും അതർ കണ്ടാമിനൻസും ഈ മോൾട്ടൺ മെറ്റലിനെ ഉള്ളതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഈ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോൾട്ടൺ ആയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസോൾവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ ലെയർ ഓവർ ദ മെറ്റൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്ന് കൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞു പോരും ആ സ്ലാഗ് ഒടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞു പോയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ വെൽഡ് ചെയ്ത പോർഷൻ തുരും പഠിക്കില്ല ഓക്സിഡേഷൻ എന്താ തുരും പഠിക്കും പെട്ടെന്ന് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർ വെൽഡിംഗ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലേ ഗ്യാഷ്യസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ലിക്വിഡ് ലെയറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസസ് ആർക്ക് ഈ ആർക്കിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനും ഫ്ലെക്സ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് റെഡ്യൂസസ് പാറ്ററിംഗ് എന്തായാലും നേരത്തെ നമ്മുടെ വെൽഡിംഗ് വീഡിയോ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ആ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ചെറിയ തുള്ളികൾ പുറത്തേക്ക് തെറച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് സ്പാറ്റേർഡ് വെൽഡ് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണുന്ന എന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ഫ്ലെക്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബ് പോലെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും ഈ ഔട്ടറിൽ ഉണ്ടോ ഓരോ തുള്ളിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സ്പാറ്ററിംഗ് ഇങ്ങനെ തുള്ളിയായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് സ്പാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന തുള്ളീനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സ് കാരണം എന്ത് പറ്റും മെറ്റീരിയലിനെ ആ പൊടിലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഈ തെറച്ചു കിടക്കുന്നതൊക്കെ സ്പാറ്റേഴ്സ് ആണ് വേൾഡ് സ്പാറ്റേഴ്സ് സോ ഫ്ലെക്സ് റെഡ്യൂസസ് സ്പാറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കും കേട്ടോ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ കോട്ടിങ് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോഡ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബേർ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട്
ട്യൂബുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും നോക്കി ഇതിനകത്ത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഫിഗർ എന്ന് നോക്കിയാൽ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കായിരിക്കുന്നത് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിന് പകരം ഫ്ലെക്സ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ എവിടെയായിരിക്കും ഒരു ട്യൂബ് കണക്കിനായിരിക്കും ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിനകത്തായിരിക്കും ഈ ഫ്ലെക്സ് നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ തേർഡ് വൺ ട്യൂബുലർ ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻ വിച്ച് ഫ്ലെക്സ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ കോർ ആൻഡ് റിലീസ് ആസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് കൺസ്യൂംഡ് ഇലക്ട്രോഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിന് മുറയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റുക ഈ ഫ്ലെക്സ് വെൽഡിംഗ് സോണിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോളിംഗ് ഗ്രാനുലാർ ഫ്ലെക്സ് ഇൻ ടു ദ വെൽഡിംഗ് സോൺ നോക്കി ഇവിടെ ഈ ഈ കാണുന്നുണ്ട് പൊളി പോലെ കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ കോട്ടിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് നിറയ്ക്കുന്നതിനോ പകരം ഇറ്റ് വിൽ ബി ആസ് ഗ്രാനുൽസ് ഇൻ ടു ദ വെൽഡ് സോൺ ഇവിടെ ഈ വെൽഡ് സോണിൻ്റെ ഇവിടെ നിറച്ചു വിടുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക ആ നിറച്ചിടുന്ന ഇടുന്ന ടൈപ്പിലും നമുക്ക് ഫ്ലെക്സ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് ഒന്ന് ഫ്ലെക്സ് കോർ ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലെക്സ് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് മൂന്നാമത്ത് ഫ്ലെക്സ് ഗ്രാനു ദിസ് ഇസ് ദ ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ഇൻ വെൽഡിംഗ് ഈ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷനും നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ആദ്യത്തത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു എങ്ങനെയായിരുന്നു സാധാരണ വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെക്സ് കോട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്നത് ഫ്ലെക്സ് ഒരു ഫില്ലർ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് ആ ഫില്ലർ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോൾ ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കവറിങ് പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി കാണും നോ കമ്മിങ് ടു പവർ സോഴ്സ് ഇൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് രണ്ട് പവർ സോഴ്സ് നമുക്കുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡി സിയും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സിയും എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സൈൻ വേവ് പോലെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവിലേക്കായിരിക്കും ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ഫ്ലോ ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് അല്ലയോ ശരി എ സി മെഷീൻസ് ആർ ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ബട്ട് ജനറലി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ഫെറസ് മെറ്റൽസ് എ സി മെഷീൻസ് ഫെറസ് മെറ്റൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സാധാരണ വെൽഡിങ്ങിന് വീടിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ട്രസ് വർക്കിന് ഏത് മെഷീൻ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക എ സി വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഓപ്പറേഷൻ വേറെ ഡി സി എക്യുപ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ഓർ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഇസ് ജനറലി നോട്ടഡ് ഫോർ ബെറ്റർ ആർക്ക് കൺട്രോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഡി സി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ഫെറ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അപ്പം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെറ്റർ ആർക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടും ഈ ഡി സി ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ടൈപ്സ് വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് പ്രൊഡാരിറ്റി ദ അതർ വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് റിവേഴ്സ് പ്രൊഡാരിറ്റി ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് പ്രൊഡാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ഫ്രം നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഓഫ് മെഷീൻ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ പാസ് ത്രൂ ആസ് ആർക്ക് ഇൻ ടു ദ വർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ and it will pass through the work piece and through this coil it will reach back to the machine completing the circuit there are much in reverse polarity it is like electrode nu varunathu positive aayum so from machine uh, negative lead is going into the work piece so the electrode will flow into the work piece and it will move into electrode and ബാക്ക് ടു മെഷീൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും വർക്ക് പീസിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ വർക്ക് പീസ് കൂടുതൽ മെൽറ്റ് ആയി പോകാനും ചാൻസ് ഉള്ളു അല്ലയോ ഇലക്ട്രോഡ് കൂടുതൽ മെൽറ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റിക്കകത്ത് മെറ്റീരിയൽ കൂടുതൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകില്ല നേരം മുളച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് പൊളാരിറ്റിക്കകത്ത് മെറ്റീരിയൽ കൂടുതൽ വെൽഡ് വീട് നോക്കി നല്ല തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടും നല്ല ഡെപ്തിൽ കിട്ടും പക്ഷെ റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റിക്കകത്തോ നല്ല ഡെപ്തിൽ കിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ കാ
now coming to application of polarity dc sp and dc rp so dc sp welding with bare light coated and medium coated electrode welding thicker sections in down hand position to obtain more base metal fusion and penetration straight polarity kata na kodal penetration kitta da ee figure ko nokke appo nammude straight polarity evide irikku use cheya thickness kooduna material la irikku okay thicker sections whereas in reverse polarity welding for non ferrous metals reverse polarity nammude non ferrous material la irikku kooduna use cheya welding of cast iron welding with heavy and super heavy coated electrodes nammude നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലയോ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് ഏതൊക്കെയുണ്ട് പെയർ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്തത് ലൈറ്റ്ലി കോട്ടഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ മീഡിയം കോട്ടൺ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഉള്ളത് ഹെവി കോട്ടഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ലാർജ്ലി കോട്ടഡ് അതിനകത്ത് തിക്നസ് ഫ്ലെക്സിന്റെ തിക്നസ് കൂടുതലായിരിക്കും അത് എവിടെയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ഈ റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റിക്കകത്തായിരിക്കും പൊസിഷണൽ വെൽഡ് ഷീറ്റിംഗ് മെറ്റൽ വെൽഡിംഗ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വെൽഡിങ്ങിലും നമുക്ക് റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ സ്ട്രൈറ്റ് പൊളാരിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വെൽഡിങ്ങിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഡയറക്ട് കളണ്ട് റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും നാവ് വിൽ സി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ മെൽറ്റ് ആയിട്ട് പേരന്റ് മെറ്റീരിയലും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് മെൽറ്റ് ആയി അവിടെ ഒരു ജോയിന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻഡു ഗ്യാസ് ഷീൽഡ് ടങ്ക്സൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് സബ്മോജ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഫ്ലക്സ് കോഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഫയർ ക്രാക്കിംഗ് ക്രാക്കർ വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് മാനുവൽ മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ആറ്റോമിക് ഹൈഡ്രോജൻ വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്മ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ടങ്സ്റ്റൻ ഇനേറ്റ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ആർക്ക് വെൽഡിംഗിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് വെൽഡിംഗ് നമ്മൾ കാണും ഈ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ വെൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ലക്ഷറിൽ പത്താമത്തെ ലക്ഷറിൽ ആർക്ക് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണും ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ലക്ഷത്തിൽ കണ്ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് നമ്മൾ കാണും ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡിംഗ് കാണും ലേസർ ബീം വെൽഡിംഗ് കാണും അപ്പം വരുന്ന അടുത്ത ലക്ചറുകളിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും സോ വിത്ത് ദിസ് വി ആർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ ലെവൻത് ലെക്ചർ സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് ലെക്ചർ തറോലി ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് കം അപ്പ് വിത്ത് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗോ Uh, then only we can move to different arc welding processes നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രോസസ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രോസസ്സും കൃത്യമായി ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക അതേപോലെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ആ റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റ് ഫിൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ